Dobrý den, dnes je 17.12. a nacházíme se v Pardubickém kraji na polích statku Bureš, pana, pana Šmegra. Společně s námi je tu i docent Brandt z České zemědělské univerzity a koukáme se na takovou zajímavou, zajímavou variantu využití pomocných plodin při oslavu hlavní plodiny, tady v tom případě tedy pšenice o zimé. S tím, že ten osev byl udělán naším secím strojem Bednar Omega, který ze tří zásobníků vysel hlavní plodinu pšenici, k ní přihnojil a zároveň při té jízdě se sela i pomocná plodina hoštice. Ale proč to tady takhle je, to už se zeptám samozřejmě tady kolegu. Takže to, že zkoušíme hoštici v pšenici, není nic nového, akorát my jsme teda využili ty technické možnosti, které jsou nám dneska k dispozici a tu hořtici jsme oddělili právě do toho meziřádku tak, aby nekonkurovala pšenici. No a samozřejmě, přestože víte, že hodně zkoušíme a pracujeme s leguminozami z hlediska fixace dusíku, tak třeba tady ta hořtice je tu z jiného důvodu a to je proto, že to je rostlina, která má Takové fitosanitární účinky může negativně ovlivňovat škodlivé čino, nebo škodlivé organismy v půdě. A hlavně ji tu řešíme z toho důvodu, že nám tu vytváří paradoxně na rozdíl od těch jetelovin větší množství nadzemní biomasy, to znamená vytváří nám tu výraznější kryt půdy a takové mikroklima, protože zase ten kořenový efekt u té hořtice není příliš tak vyvinutý, nebo ten poměr nadzemní a podzemní biomasy je výrazně menší. A hlavně právě z toho důvodu tu hraje dost velkou roli ta organizace toho porostu. To znamená, že opravdu se nám ta hořtice nachází v tom meziřádku a i z toho důvodu, že je vyšší a tahne, řekněme, nahoru, tak minimálně redukuje vývoj té pšenice. A na rozdíl od těch loňských výsledků, které jsme třeba zkoušeli na Bočanech, kde ten přísek hořtice byl plošný, tak právě ta varianta umístění ty hořtice do toho meziřádku snižuje nejen tu konkurenceschopnost určité pšenici, ale i lepší využití toho cíleného hnojení k té pšenici. A samozřejmě má tu i jiné efekty, na kterých jsme přišli letos, ale o těch nám poví spíš než nejde. Byla tady jako předpoděna kukuřice. Kukuřici poměrně uřadovali prasata, takže udělali takový ty kola vyválený, ostali spousta šáchů po zemi. A tak měl jsem strach, vlastně, co by to s tou logumizou, která by tady byla původně plánovaná, udělalo. Takže byla zvolená hrtice že by ty, ty prasata nemuseli tolik vyděubávat tu sladkou pelušku, takže oskoušená hořtice, no a efekt je jako je, že ty prasata tady na rozdíl od sousedního pozemku vůbec nerejou. Rejou pouze v místech, kde, kde jsou kola myší, no a tam to je jako v pořádku. Tam to bylo očekávané. Řekněte jenom něco o organizaci toho porostu, jaký je tady výsevek, jak kolik se vlastně přihnojilo, jaký jsou výsevky tý pomocní plodiny? Výsevek ve pšenici tady je 100 kg, sneslo by to i mý, že bychom se mohli hýbat někde okolo 80 kg. Hostice bylo se tý 5 kg a ke pšenici byl daný Tima Krenpe, Senojivo s mikroprvkama na podpoření odnožování. Rozdíl tam je díky tomu hnojivu při odnože do, do pusu, takže Máme tady někde nějakých 8 až 9 odnoží, kde to hnojivo nebylo 5 až 6. A to je možná i ten další důvod, že ta organizovaný setí, ty pomocní plodiny, je ta hodně diskutovaná otázka, že nás to něco stojí, že je to více náklad, ale jednoznačně ta úspora toho osiva i u té hotice, pokud se tu pohybuje nějakých pěti kelech, to při těch plošných výsevech získá jistoty, vzejití a tak dále. Určitě jsme byli na výsivku kolem 11-12 kg a ten efekt toho přesného umístění je nejenom získá eliminace, jak jsem říkal, konkurence těch rostlin, ale samozřejmě i úsporný opatření z hlediska nákladu na tu pomocnou plodinu. Tady, tady Václav při pěti kilech hořtice, ceně 10 kg za, za kilo, jsme na 50 kg nákladu. Výsevek, výsevek 100 kg hlavní plodiny mohl se redukovat ještě na nižší, takže tady, tady se spíš budeme bavit o úspoře nákladů celkově proti klasickému jednoznačně, porostu. Jednoznačně. jednoznačně. A ty pozitivní efekty jsou jasné. Nemáme to rozvitý od prasat, organika tady nějaká, nějaká nám narůstá. Více na to podívejte, ten porost vypadá perfektně. Jo, a ten pokryv tady bude určitě ta hořtice i na tom jaře, takže se tu bavíme i o snížení evaporace i během toho jara, pokud by přišel suchý vstup organických hmoty, tu byl komentovaný a samozřejmě myslím si, že i ty brukolitý z hlediska toho fitosantiárního stavu, tam, kde řepka nepřichází pravidelně svůj význam určitě na půdě mají. Máme i další, jako, co tam 
ty se nedá tak úplně přesně specifikovat. Bude se srážet na té hostici nějaká voda, mm. mlhý, nebo vlastně to, to tak půjde vlastně do půdní zásoby, nebo stane to ve vzduchu. Jo. A to je ten faktor, že i ta letošní zima letní vypadá, že bude vlhká, ale pro ty zimy výsušního charakteru ten brzdný efekt toho mulče v meziřádku té přenice, určitě ten efekt takového toho vymrzání s útem bude snižovat. Třeba na Morave, kde prostě víc fouká, nebo tam si myslím, že to bylo ještě víc, to by bylo Tak já bych to shrnul, je to určitě moc pěkná varianta využití pomocných plodin, tedy varianta, kdy se náš setcí stroj přesně ukáže jeho výhody, my jsme schopni set jedním přejezdem různé hloubky v hlavním a pomocním řádku, rozteč bude 25 cm, to nám bude pravděpodobně v létě podstatně, podstatně lépe pracovat s pravděpodobně menším množstvím srážek, tak jak posledních 5-6 let již se stalo pravidlem. Řekli jsme o vnosu organiky, řekli jsme o tom, že to, že to pracuje proti těm prasatům. Myslím, moc pěkný, moc pěkný využití našeho socího stroje v praxi. Takže díky.